Study ACCA at Laksha. Admissions open for the current academic year. പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം സ്വാഗതം ഇത് കജാരിയ പ്രസൻസ് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ മത്സരിക്കാൻ വരുന്നത് ഒരു കൊച്ചു പാട്ടുകാരിയാണ് തിരുവനന്തപുരം വെഞ്ഞാറും കൂടി നിന്ന് അവനി എസ് അവനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ കുട്ടിക്കാലത്തെ തന്നെ ക്യാൻസർ പിടികൂടി എന്നാൽ ക്യാൻസറിനെ അതിജീവിക്കാൻ സംഗീതത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൊച്ചവനി രോഗത്തിന്റെ ഗന്ധം വീഴുന്ന ഇടവഴികളിലും സംഗീതത്തിന്റെ മായിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുന്ന ഈ കൊച്ചു പാട്ടുകാരി വരികയാണ് സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനും അതോടൊപ്പം എന്നോട് മത്സരിക്കാനും അവനി യു ആർ വെൽക്കം പേരിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ സഹനത്തിലും അവനി എന്ന പാട്ടുകാരി പെൺകുട്ടി ഭൂമിയെ പോലെ ക്ഷമയുള്ളവളാണ് തിരുവനന്തപുരം വെഞ്ഞാറുമൂട് സ്വദേശിനിയായ അവനി ക്യാൻസർ രോഗത്തിന്റെ കരിനിഴലിലായത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ശിവപ്രസാദ് സതിജ ദമ്പതികളുടെ മകൾ മാരക രോഗം കരുതിവെച്ച തീരാ ദുരിതങ്ങളെ മറികടന്നത് സ്വരരാഗങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച സംഗീത ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രായത്തിനുമപ്പുറം പ്രതിഫലിച്ച മനക്കരുത്തും ആലാപനത്തിന്റെ ആനന്ദവുമായി കീമോതെറാപ്പിയുടെ തീവ്രമായ വേദനകളെയും അവന് അതിജീവിച്ചു മുതിർന്നവർ പോലും തളർന്നുപോകുന്ന രോഗജീവിതത്തിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷകളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും പ്രഭാതഗാനമായി മാറുകയായിരുന്നു അവന് ആലാപനത്തിന്റെ ആഹ്ലാദവും അനുഭവങ്ങളുടെ നൊമ്പരങ്ങളുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് അവൻ നമസ്കാരം അവനെ അവനെ കുട്ടി നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങള് ഒത്തിരി സന്തോഷം ഒത്തിരി സുഖം പിന്നെ അങ്കിളിനെ കാണാൻ പറ്റി അതും ഒത്തിരി വലിയ സന്തോഷം അവന് ഞാൻ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് കേൾക്കാം വെഞ്ഞാറമൂട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കിടന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുണ്ട് വെഞ്ഞാറമൂട് വെഞ്ഞാറമൂട് അടിപൊളിയല്ലേ അടിപൊളിയാ നമ്മുടെ സുരാജ് അങ്കിള് നമ്മുടെ ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാറ് എല്ലാരും വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലുണ്ട് ഗോകുലം ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് എന്റെ വീട് ഏറ്റവും അടുത്താണോ വീട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്ത് അല്ലേ ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ജി ജി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അതും ഗോകുലത്തിന്റെ അവന് ഈ കൊച്ചു പാട്ടുകാരി ആയതുകൊണ്ടും ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗറിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില് സീസൺ ഒന്നില് വന്നില്ലേ ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗറിന്റെ ഓഡിഷനിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് മോൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായത് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഒരു ഒരു സിംറ്റം എന്തായിരുന്നു സിംറ്റം മ്യൂസിക് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഓഡിഷൻ കഴിഞ്ഞ് സെലക്ട് ആയിട്ട് അടുത്ത പാട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നാട്ടിലെത്തി പാട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ബ്രീത്ത് കിട്ടുന്നില്ല ആ ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല മറ്റത് ഞാൻ സാധാരണ രാമകഥ നമ്മുടെ പഴനിയപ്പ പാട്ടും ഞാന് സംഗീതമേ ഇതിന്റെയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് സ്വരമൊക്കെ എനിക്ക് മാക്സിമം എന്റെ ബ്രീത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ പാടി തീർക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ബ്രീത്ത് ഒട്ടും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചു അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ആ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ ബസ്സിലാണ് അപ്പൊ അത്രയും ദൂരം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും പിന്നെ ജലദോഷത്തിന്റെ ചുമയുടെ മരുന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം വീണ്ടും ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു മെഡിസിൻ ഒക്കെ തീർന്നിട്ടും ബോഡി പെയിനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങി മുതുവിന്റെ പുറകിലായിട്ടും പിന്നെ പാടാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഞാൻ എട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചു കാണിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു എക്സ്റേയും അതുപോലെ കുറച്ച് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും എഴുതി തന്ന അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ ആണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട ചുമ കാശ് കളയാൻ വേണ്ടിട്ട് 
ആത്മവേദാന്തം നമ്മൾ ഇടാമായിരുന്നു ഓക്കെ ആത്മവേദ പേര് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ആത്മവേദ പാടുവോ പാടും ഓക്കെ അപ്പൊ ആത്മവേദയുടെ പാട്ടിന്റെ രണ്ട് ലൈൻ കേട്ടിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ആ തിങ്കൾ പക്ഷേ തിങ്കൾ പക്ഷേ മുത്തിനു പേരന്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആത്മവേദയും അവനും കൂടെ അല്ലേ ഓഡിഷൻ പങ്കെടുത്തത് എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് അവനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ആത്മവേദക്ക് എസ്കോട്ട് വന്നു അവനി അവന് ഈ ആത്മവേദം കൂടെ ഓഡിഷനിൽ പങ്കെടുത്തു അവന് ഇന്നായി ആത്മവേദ ഔട്ടായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഔട്ടാക്കിക്കണേ ഓക്കെ റെഡി ഇപ്പൊ ഏഴ് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അഞ്ചില് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഈ സ്കൂളില് ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ് ആലന്തറ ഓക്കെ ജനറൽ നോളജ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഓക്കെ അച്ഛന്റെ പേര് എന്റെ പേര് സന്തോഷ് എല്ലാ പേരുകൾക്കും ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ സതീജയുടെ വീട് ശരിക്കും എവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തടുത്ത വീട്ടുകാരല്ലേ ചിന്തിക്കൂലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമെന്നുള്ളത് എന്താ വന്നാലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വരുമില്ല എന്നാണ് ചിന്ത അപ്പോഴത്തേനും അങ്ങനെയുള്ള വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും കാണൂല വെറുതെ എന്തിന് കാശുണ്ട് കളയണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല നല്ല ഏതെങ്കിലും പൊടിയുടെ തലയിൽ തേച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു ചികിത്സ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ അപ്പോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അമ്മ അറിയാതെ ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ പോയി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടറിനെ കാണുന്ന ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അന്ന് അതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് നടന്നെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കാരണം ഡോക്ടറങ്ങൾ ഡോക്ടറെ അച്ഛനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവർ ഇവരുടെ അടുത്ത് രണ്ടുപേരുടെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു എന്നെ പുറത്ത് നിർത്തി എന്താണ് അതിന്റെ അകത്ത് നടന്നതെന്ന് അറിയാൻ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തൊറാസിക് സർജനെ കാണിക്കാൻ പോയി തൊറാസിക് സർജനെ കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എക്സ്റേല് ആ എക്സ്റേല് ഒരു ഇത്ര ഭാഗം പുക മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സിസ്റ്റാണ് കണ്ടത് സിസ്റ്റിന് ചുറ്റും ഒരു ഫ്ലൂയിഡും കണ്ടു അപ്പോഴത്തെ പിന്നെ കൊറച്ച് ഇതുപോലെ ഈ പുക പോലെ കൊറച്ച് അതായത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കൊണ്ട് ചുറ്റിയ ആ ഭാഗമായിരുന്നു അത്രയും അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൊറാസിക് സർജനെ കാണാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തൊറാസിക് സർജനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ ഇത് വേറൊന്നുമില്ല ടീനേജില് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ ഇത് വരാറുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഏപ്രിൽ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സർജറി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഏപ്രിൽ ആയി അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് എനിക്കില്ല കാരണം എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ സർജറി എന്ന് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ രണ്ട് എൽ ഭാഗം എല്ലിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ബാഗ് തൂക്കാൻ വയ്യ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ കാണിച്ചപ്പോ സർജറി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഞാന് എട്ടില് ഒരു മാസം മാത്രേ പോയുള്ളൂ മാസം കൊണ്ട് നടന്നതാണ് ഇത് ഇത്രയും ആ അങ്ങനെ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പേടിച്ചു പേടിച്ചത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ലേ നെഞ്ചൊക്കെ കീറി മുറിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പാടാൻ പറ്റോ എന്നുള്ള പാട്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ പ്രശ്നം എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള വഴികാട്ടിയായിരുന്നു പാട്ട് എന്റെ ജീവനായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അഞ്ചു വയസ്സ് മുതൽ പാട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കിളിമാനൂർ ശിവപ്രസാദ് എന്നാണ് എന്റെ സാറിന്റെ പേര് അഞ്ചു വയസ്സ് മുതൽ ഇപ്പം വരെയും സാറ് തന്നെയാണ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ പാടാൻ പറ്റില്ലേ എന്നുള്ള ഭയമായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിക്കോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏപ്രിൽ സർജറി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പെയിൻ കൂടുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറയുന്നില്ല അങ്ങനെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പോയപ്പോ അദ്ദേഹം അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ദേഷ്യപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നൂറ് രൂപ പത്രത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരണോ ഏപ്രിൽ സർജറി ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ അവിടെ നിറയ്ക്ക് വിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് പെയിൻ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അമ്മയ്ക്കൊരു സമാധാനം ഇല്ല അങ്ങനെ അമ്മ പി ഡി ആർ ടിക്കില് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ പി ഡി ആർ ടിക്കിൽ കാണിച്ചു പി ഡി ആർ ടിക്കിൽ കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞു ഇത്
ഭയങ്കര ചൂട് എന്നാ പനി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പനിയില്ല പക്ഷെ ബോഡി ആ ഫുൾ ചൂട് അതുപോലെ എനിക്ക് കിടക്കാനോ ഒന്നിനും പറ്റില്ല ഭയങ്കര വേദനയായി അങ്ങനെ അച്ഛൻ പിന്നെ കൊരിയെടുത്ത് നേരെ എമർജൻസിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലില് പിന്നെ അവിടെ നിന്നായിരുന്നു എന്റെ ഈ ജേണി സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോഴും ക്യാൻസർ ആണെന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല ബയോപ്സി എടുത്തു നോക്കി പിന്നെ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്തു ബോൺമാരോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോഴ് ബയോപ്സിയില് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഇവരറിഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇവർ ഇല്ല ഞാൻ അപ്പോഴും ജനറൽ വാർഡിൽ കിടക്കണം അപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്റെ ഡോക്ടർ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ബോബൻ തോമസ് ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് പിഡിയാട്ടിക് ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഡോക്ടറെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഓങ്കോളജി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ക്യാൻസർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഓങ്കോളജി ഞാൻ എന്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇതൊക്കെ പേര് നോക്കും ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ഞാൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് എഴുതി തുടങ്ങി ഒരു ബുക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഓരോ ദിവസം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടറിന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ബോബൻ തോമസ് ഓങ്കോളജി അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു ഇയാളൊക്കെ എന്തിനാ എന്താ കാണാൻ പറയണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും എല്ലാരും വരുന്നുണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് മോളെ ഇവിടെയൊക്കെ ഞെക്കി നോക്കുന്നുണ്ട് മോളെ ഇവിടെ വേദനയുണ്ടോ ഇവിടെ വേദനയുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു അതിശയം ഞാൻ എന്താ എന്തായാലും എല്ലാരും വന്ന് കാണുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങ് ഇരുന്നു കൊടുക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇവര് പക്ഷേ നോർമല വേദന കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെയിൻ കില്ലർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇച്ചിരി സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും പെയിൻ പെയിൻ തന്നെയാണ് അത് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം അപ്പോഴൊന്നും ഇവര് നോർമൽ അല്ല ഇവരെന്നെ കാണുമ്പോ സങ്കടം കരയൂ ആ അച്ഛൻ അച്ഛൻ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങനെ കരച്ചില് അച്ഛൻ കരഞ്ഞ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ആ സമയത്താണ് അച്ഛൻ കരഞ്ഞ് ഞാൻ കാണുന്നത് അച്ഛാമ്മ മരിച്ചപ്പോ പോലും അച്ഛൻ ഇത്രയും കരഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ആശുപത്രി ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു പനി പോലും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരവും കൂടെ അല്ലേ ഞാനത് മാക്സിമം മുതലാക്കാന്നുള്ള പ്ലാനിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ജനറൽ വേൾഡാണ് ആ സമയത്ത് കിടക്കുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ കിംസിന്റെ ക്യാൻസർ സെന്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് ഈ ബോർഡൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വായിക്കണ ശീലമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് എന്നെ വീൽ ചെയറിൽ കൊണ്ടിറക്കണത് കിംസ് ക്യാൻസർ സെന്റർ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോർ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇച്ചിരി പേടിയായി ആ സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ വലിയമ്മയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇല്ല അപ്പോഴും ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി വലത്തോട്ട് കയറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും കീമോ വാർഡ് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ച് അതിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വല്യമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു വല്യമ്മ എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം വല്യമ്മ പറഞ്ഞത് ആ മക്കളെ അത് ക്യാൻസർ അല്ല അത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റണതുള്ളൂ ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു വല്യമ്മയുടെ മറുപടി അതൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തന്നെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് കാരണം ഇത്രയും കൂളായിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തന്നെ ഓ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഇത് നമുക്ക് തന്നെ വരും അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ കരഞ്ഞു കാരണം അറിയുന്ന ഒരു സമയം നമുക്കൊരു സങ്കടം വരുന്നുണ്ടോ ഷോക്കല്ല എന്നാലും ഒരു ചെറിയ സങ്കടം പക്ഷെ ആ സങ്കടം മാറിയത് എന്റെ ഇടത് വശത്ത് കിടക്കുന്ന ആറുമാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ബാവയാണ് കീമോ മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കോളിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കോളിൽ ഓരോന്ന് പാട്ട് പാടി കൊടുക്കണ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ ആറുമാസം അതിന് എന്താ ഇത് ഈ ഒരു അസുഖത്തിനേക്കാളും പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെഡിസിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ആണ് വൊമിറ്റിങ് ബോഡി പെയിൻ പിന്നെ ഞരമ്പ് വലിഞ്ഞു മുറുകി അങ്ങനെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ കീമോ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നടക്കാനേ മറന്നുപോയി അങ്ങനെ ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ആണ് ഏറ്റവും ഭീകരം എന്ന് പറയണത് ഈ ഒരു അസുഖത്തിനെക്കാട്ടിലും വേദന അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചത് എനിക്ക് എന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് എന്റെ മുമ്പ് നഴ്സുമാരുടെ അടുത്തോ ഡ
അതെ ഒരു പതിനാല് പൂച്ചക്കുട്ടിയും ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയും ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും കുട്ടിയേട്ടന്റെ അന്വേഷണം എല്ലാരുടെ അടുത്തും പറയാം അവന് അവന് നന്നായി മത്സരിക്കൂ എല്ലാ സഹായത്തിനും കുട്ടിയേട്ടൻ ഉണ്ടാകും താങ്ക് യു സോ മച്ച് കുട്ടിയേട്ടാ അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് താങ്ക് യു അവന് നല്ലൊരു മിടുക്കി കുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മത്സരം എങ്ങനെയായിരിക്കും പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയിലേക്ക് പോണോ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയിലേക്ക് പോണോ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി അതൊക്കെ പോയാ മതിയോ അവനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ അവന് ഇതിന് വലിയ ടെൻഷൻ ഒക്കെ കടന്നല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അത് അപ്പോഴും ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല ഇല്ല അന്നും ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഏതെങ്ങനെയാ അവന് ഈ ടെൻഷൻ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബോധം കിട്ടി അറിയാൻ വീണേ അവന് ഫേസ് ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ വലിയ അവർക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള മറ്റു കുട്ടികളും ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അവരെയൊക്കെ സൈക്കാറ്റിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പീഡിയാട്ടിക്കിന്റെ ഒമ്പത് കോഴ്സ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒമ്പത് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് സൈഡ് എഫക്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഡോക്ടറൊക്കെ എന്നും വന്നിട്ട് മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നോക്കുന്നു മുടി പോകുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് നിനക്ക് തലവേദന എടുക്കുന്നുണ്ടോ വയറ് വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ വോമിറ്റിങ് വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഈ പീഡിയാർട്ടിങ്ങിന്റെ കീമോ തന്നെ ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ഗ്യാപ്പ് വരണം അടുത്ത കീമോ എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് എല്ലാം വന്നു പോവാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഒമ്പത് കീമോയും ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴിയാണ് ഒരു കോടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്നാലും നമുക്ക് ആർട്ട് മീറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ആർട്ട് പിന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ കുട്ടേട്ടാ ചെക്ക് ചെയ്തു എയ്റ്റി സിക്സ് ഒന്നുമില്ല വളരെ സ്ട്രോങ് ഹാർട്ടാണ് അല്ലെ നല്ല ഫങ്ഷനിങ് ഉള്ള ഹാർട്ടാണ് എവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഇത് എങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിച്ചാലോ ഈ വെഞ്ഞാറമൂട് പുഴയുണ്ടോ വെഞ്ഞാറമൂട് പുഴ വെഞ്ഞാറമൂട് പുഴയില്ല ഇല്ല വാമനമൂര് പുഴയിൽ കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തെക്കാളും ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞിരാമന്റെ തീർത്ഥം ആ നമുക്കത് കുടിക്കാം ഏ കുഞ്ഞിരാമൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് ഏ അവനി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി അല്ലെ അവനി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി ഓ അപ്പൊ ഭൂമിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കൂ കുഞ്ഞിരാമ വരൂ ഗ്രാമം തീരുമാനിച്ചു വരികയാണ് ഈ മത്സരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ വന്നാൽ അത് മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കും ഈ തീർത്ഥം ഒരു കവിള് കുടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു തന്നുള്ളൂ ഒരു കവിള് അത് കൂടുതൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മത്സരം നടത്തി കൂടെ പ്രശ്നമാവും ഓക്കെ ഗ്രാമ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മളിനി ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ കൂട്ടുകാരോട് വല്ലതും പറഞ്ഞു ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റുന്നത് ഒരു കൂടി ആയിരിക്കും എന്നാ മറ്റോ അവകാശവാദം ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങോട്ട് അവര് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടുമല്ല അവര് അല്ലേ അവനെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരി ആരാ പ്രിയ പ്രിയ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ കളിപ്പീരായിപ്പി ആ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രിയ എവിടെയാ വീട് ആ പ്രിയയുടെ വീട് വെഞ്ഞാറമൂട് വെഞ്ഞാറമൂട് അപ്പൊ വെഞ്ഞാറമൂട് പ്രിയ ഇത് അറിയുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോട്ടോ എങ്ങനെയാ ചോദ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ളത് വേണോ ആദ്യം അതോ ഇത്തിരി വേണ്ട കൊറച്ച് മതി മതി ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങൾ മതി അല്ലെ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മതി അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ ജനറോളജ് എങ്ങനെയാ ഇവരുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഏത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്താണ് ഏറ്റവും അധികം തേങ്ങ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കർണാടക ഓപ്ഷൻ ബി കേരളം ഓപ്ഷൻ സി തമിഴ്നാട് ഓപ്ഷൻ ഡി തെലങ്കാന ഓപ്ഷൻ ഇ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കേരളം ഉറപ്പാണോ ഏ കേരളം പൂട്ടോ ആ പൂട്ടിക്കോ ഈ ഭൂമിയിൽ തേങ്ങ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കേരളമാണെന്ന് പറഞ്ഞ വെഞ്ഞാറുമൂടിലെ ആദ്യത്തെ മത്സരാർത്ഥി താങ്കളാണ് ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കല്ലേ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ചിലപ്പോ ഈ ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്ക
അത് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടേ ഉള്ള ഒരു തെങ്ങുണ്ട് പക്ഷെ ആ തെങ്ങ് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ തെങ്ങാണെന്ന് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്താണ് തെങ്ങിന്റെ മണ്ട പോയോ ഇല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ വെച്ചതല്ലോ പക്ഷെ ആ തെങ്ങിനെ താലോലിച്ച് വളർത്താൻ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ തെങ്ങിനെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കൂ കേട്ടോ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കിംസിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം മോൾക്ക് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ തന്നെ കുറച്ച് സുഖമായ എത്ര കീമോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ ഒരു സുഖമായത് എനിക്ക് സുഖം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഒമ്പത് കീമോ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല അപ്പം ഡോക്ടറങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഭയങ്കര പെയിനായി അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സിറ്റി സ്കാൻ എടുത്തു നോക്കി ഉണ്ട് ഈ കീമോ എടുത്ത സമയത്ത് മാത്രം ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സൈഡ് എഫക്ട് ഒന്നും വന്നില്ല പെയിൻ ഇത്തിരി കുറവുണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും പെയിൻ അതിന്റെ ഇരട്ടിയായി ഒരു മാസം മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയായിരുന്നു അവരെന്നെ എല്ലാരും ചോദിക്കണുണ്ട് എന്ത് പറ്റി അപ്പം റൂമേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം കുറെ പേര് പറഞ്ഞു അവനിക്കിനി ഒരിക്കലും പാട്ടൊന്നും പാടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് റൂമർ സ്കൂളിൽ മൊത്തത്തിൽ വിളിച്ച് എനിക്ക് ആ ഓർമ്മയില്ല ആ സമയത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അത് എന്റെ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഈ ഒരു അസുഖം വന്ന് കിടപ്പിലായി പോയി ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ റിക്കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയും ഞാൻ ഒരു ക്യാൻസർ സർവൈവർ ആണ് എന്ന് പറയണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു ഇല്ല അവര് അതാ അതാ പറഞ്ഞവരനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആകെ ഫ്ലാറ്റായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധവും പൊക്കണോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വേണം പറയാ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ആ സമയത്ത് എന്റെ സഹോദരനും സഹോദരന്റെ ഭാര്യയും ആ ചേട്ടന്റെ സഹോദരനും ഭാര്യ അവള് വല്യമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞ വല്യമ്മയും വല്യച്ഛനുമാണ് ഒരു ഒരാഴ്ചയോളം ഇവളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നിന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ ആകെ തളർന്നു പോയ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അവള് ഒന്നാത് ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയം പിന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ വേറെ ലെവലിലാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു അസുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ഈ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര വിവരമില്ല ക്യാൻസർ വന്നാൽ മരിച്ചു പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചിന്ത അപ്പൊ ക്യാൻസർ എന്ന് കേട്ടപ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾ ആകെ ഇനി ഈ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുപോലെ സീറ്റിയിൽ കണ്ടതും വളരെ ഓർഗൻസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാതെ ഫുൾ ഒരു പുക പോലെയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് കണ്ടതും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഇനി എന്തായാലും കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ആ ഒരു ചിന്തയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ആകെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ എട്ട് കീമോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവള് ഭയങ്കരമായിട്ടും ശരിക്കും പുസ്തകം വായിക്കും ആ സമയത്ത് അതുവരെ അവൾ ഒരു ബാലരമ പോലും വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവളുടെ വല്യശം പറഞ്ഞു മക്കളെ മക്കൾ ഓരോ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളും ഡയറി മുമ്പ് എഴുതും അതുപോലെ വീണ്ടും ഡയറി എഴുതണം പിന്നെ ഇതുപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ അപ്പൊ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ശരിക്കും പുസ്തകം വായിക്കും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും വിചാരം ഇവക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും വരാത്തത് ഇവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണുണ്ടല്ലോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇവള് ചെയ്യണുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ പാടാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ഷിവറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും പക്ഷെ അതിനോട് അതിന് ആ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് അവള് ചിന്തിച്ചതേ ഇല്ല അവള് സങ്കടപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക് ഇനി പാടാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള സങ്കടം വന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇനി പാടും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ പാടും ഇനി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് പാടും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സന്തോഷമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കരഞ്ഞ മുഖത്തോടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും മുമ്പ് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു ടെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സങ്കട ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുമ്പോഴത്തേനും പറയും അവൾ ആ സമയത്ത് കാണുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോസ് എല്ലാം കാണും മ്യൂസിക്കിന്റെ എല്ലാരും ഏത് ചാനലെന്ന് ഇല്ലാതെ മ്യൂസിക്കിന്റെ റിയാലിറ്റി ഷോ കാണും അപ്പൊ ഞാൻ
ഫസ്റ്റ് ഇത് സാറിന് സെലക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഞാന് അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ടാണ് അഞ്ചു വയസ്സ് മുതൽ പാട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലായപ്പോഴാണ് സിനിമ പാട്ടുകൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് അച്ഛൻ ഒരു യേശുദാസ് സാറിന്റെ ആരാക്തകൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഫുൾ സെമി ക്ലാസിക്കൽ പാട്ടുകളാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പാടറിയെ പഠിപ്പറിയെ പാട്ടും ഞാനെ പഴനിയപ്പ സംഗീതമേ രാമകഥ നക്ഷത്ര ദീപങ്ങൾ തിളങ്ങി അങ്ങനെ ഫുൾ എന്റെ ലിസ്റ്റ് ഫുൾ സെമി ക്ലാസിക്കലാണ് ഞാൻ മെലഡിയും അതുപോലെ അടിച്ചുപൊളി പാട്ടൊന്നും ആ സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കും ആ സമയത്ത് ഇത്രയും സംഗതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പാട്ട് പാടാനായിരുന്ന ഇഷ്ടവും അങ്ങനെയാണ് ഈ രാമകഥ തന്നെ അന്ന് ഇവിടെ സെലക്ഷൻ വന്നപ്പോഴും പാടിയത് പാടി തിരിച്ചു പോയിട്ടാണ് പാടി സെലക്ഷൻ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പോയി പാട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നത് അങ്ങനെ അഡൽട്ടിന്റെ കീമോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ ഔട്ടായി കാരണം ഈ പെയിൻ വന്ന് വീണ്ടും അഡ്മിറ്റ് ആയി സീറ്റി എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും നൂറ് ശതമാനം ഉള്ള സിസ്റ്റിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം സിസ്റ്റേ പോയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇനിയും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സിസ്റ്റിന് കഞ്ചു 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 എന്താ കാര്യം ഇല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ കുറെ നാളുകൊണ്ട് ഉള്ള ആളല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു പേരിന് വിശേഷിപ്പിക്കാത്തില് കഞ്ചുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതി ഞാനും എന്റെ ഡോക്ടറെങ്കിലും മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ട് അവൻ പെട്ടിയും കിടക്കി എടുത്ത് പോവാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല ഇല്ല അവൻ പോയില്ല അങ്ങനെ അഡൽട്ടിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഫുൾ കിടപ്പ് ഒമിറ്റിങ് അതുപോലെ ഇവര് എന്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും കരഞ്ഞിട്ടാണ് നിക്കണത് ഡോക്ടറിന്റെ സപ്പോർട്ടും എന്റെ പാട്ട് സാറിനൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു ഡോക്ടറിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കര പാട്ട് സാറ് ഹോസ്പിറ്റലില് വന്ന് സാറ് ജോത്സിനാണ് അപ്പൊ സാറ് എന്നെ കണ്ട് എന്റെ മുമ്പേ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് സാറ് പറയും സാറിന്റെ ദോഷം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വയ്യാതായത് എന്താ അനിയത്തൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ സാറ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് സാറിന് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു കാരണം സാറിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെ പാടിയില്ലെങ്കിൽ സാറ് വഴക്ക് കുറയും അടിക്കും സാർ അടിച്ചാലും ഞാൻ ഒരു ഇതുമില്ല സാറ് ക്ലാസ് നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സാറിന്റെ കാലം പിടിച്ച് സാറെ പോലെ സാറെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാറിനെ പിടിച്ചിരുത്തി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വയ്യാതായി എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരെ കണക്ക് തന്നെയായിരുന്നു സാറ് സാറ് ഭയങ്കര വിഷമമായി സാറിന് സാറിന്റെ ഒരു ഗവേഷണം എന്തായിരുന്നു അതായത് സാറിന്റെ ദോഷമാണ് മോൾക്ക് അസുഖമായിട്ട് വന്നതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു അതെനിക്കറിയില്ല പിന്നെ സാറ് സങ്കടപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഞങ്ങള് സ്റ്റേറ്റില് പോവാനായിട്ട് റെഡി ആയിരുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ല ഞാന് അഞ്ച അഞ്ചു വയസ്സ് മുതൽ പാട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ് ആയപ്പോ മുതൽ ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നില് കവിതയ്ക്കാണ് ഞാൻ സബ് ജില്ല വരെ ഉള്ളൂ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ സബ് ജില്ല വരെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ്സുകളിൽ സബ് ജില്ല വരെ അഞ്ച് ആറ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മത്സരിച്ചത് യു പി വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു കവിത ചൊല്ലിയ നമ്മുടെ മുരുകൻ കാട്ടാക്കട സാറിന്റെ ഒരു കർഷകന്റെ ആത്മഹത്യ കുറവ് ഞാന് കുറെ നാളായി ആ കവിത ചൊല്ലി നോക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് പോയ കവിതയുടെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മോളുടെ ഈ കവിത ആലാപനത്തിലെ ഒരു ഭംഗി എന്താണെന്ന് ഈ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്ന് ആസ്വദിക്കണ്ടേ ഇത് ഈ കവിത ഞാന് ഞാന് എട്ടാം ക്ലാസ്സില് സ്റ്റേറ്റില് പോണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ പോവാൻ പറ്റിയില്ല ഒമ്പതില് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് മൂന്നായിട്ടത്തിന് പോയി ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഇടയിൽ കീമോ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് മത്സരിച്ചു കഥകളി സംഗീതം ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം മലയാള റെസിറ്റേഷൻ ആ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇല്ല എ ഗ്രേഡ് ആയിരുന്നു എ ഗ്രേഡ് ബി ഗ്രേഡ് സി ഗ്രേഡ് എനിക്ക് എ ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് മനുഷ്യന്റെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പമാകെ കുഴച്ചാരു നിർമ്മിച്ചു നിന്നെ വെളുക്കുന്നതിന് 
ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് അഷ്ടമിരോഹിണി ഓപ്ഷൻ എ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഓപ്ഷൻ ബി പരമശിവൻ ഓപ്ഷൻ സി ബ്രഹ്മാവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ദ്രൻ ഓപ്ഷൻ ഇ കർണൻ ഓപ്ഷൻ എ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാ ഞാൻ അഷ്ടമിരോഹിണി എന്നാണ് ജനിച്ചത് എന്റെ അമ്മ അതാണോ ചിരിച്ചത് ആ എന്നെ ഒന്ന് ഊശിയാക്കി ചിരിച്ചതാ അതല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ എന്റെ ജന്മദിനം അല്ലെ അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ച ദിവസമാണോ ജനിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ശരി ഉത്തരം ശ്രീകൃഷ്ണൻ അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി അപ്പൊ കുട്ടേട്ട എന്തോ ചോദിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടേട്ട ഒരു ചെറിയ ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് അറിയാലോ ഇത്തിരി പാട്ട് പാടും അതിന്റെ ഒരു അഹങ്കാരവും ഗമയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്താ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് പാസ്റ്റി ഉണ്ടാക്കി അപ്പൂപ്പനെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി എന്നായിരുന്നു അത് അത് ഞാന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വീട്ടില് വന്ന സമയത്താണ് യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ സ്വഭാവമാണ് അത് എനിക്ക് വേറെ സമയം പോവാ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പാചകം ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കും എല്ലാം പാളി പോവാറുണ്ട് അത് കണക്ക് ഞാൻ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയതാണ് അപ്പം പാസ്ത വാങ്ങിക്കുക അത് ഞാൻ പാസ്ത തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ പാസ്ത കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമല്ലോ ഇത് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാതെ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഞാൻ ഇത്ര പൊടിയെ എടുത്തോളൂ പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഉരുളി നിറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും എന്റെ വീട്ടിലുള്ള ആരും കഴിക്കാറില്ല ആരും കഴിക്കൂല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിട്ട് നല്ലതാണ് അവളുടെ ഈ കുക്കിംഗ് വൈഭവത്തെ നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് വീട്ടിലെ പൂച്ചകൾ പോലും കഴിക്കില്ല ഞാന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിക്കും കൊള്ളൂലെങ്കിൽ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ അവിടെ ഒരാളുണ്ട് അപ്പൂപ്പനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാന് ഉണ്ടാക്കി കൊള്ളാത്തല്ല അപ്പൂപ്പൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാ കൊറേ കാലമായിട്ട് അല്ലേ അപ്പൂപ്പൻ അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൂപ്പൻ എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്താലും അപ്പൂപ്പൻ കഴിക്കും സ്വീകരിക്കും അപ്പം ഞാന് ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പാളിപ്പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ബൗളില് കൊണ്ട് അപ്പൂപ്പന്റെ മുമ്പ് വെച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൂപ്പൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൂപ്പൻ ആദ്യം എടുത്ത് വായിൽ വെച്ചു വായിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ ജസ്റ്റ് ദയനീയായിട്ടൊന്ന് നോക്കി ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കണം ഞാൻ 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 പിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്ത് ഇന്ന് തൊണ്ടയിലെ കാര്യം കുരുങ്ങി പോയാല ആ അതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്ത് മൊത്തം കഴിച്ച് മൊത്തം കഴിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പച്ചവെള്ളം കൊടുത്താൽ പോലും എന്റെ അപ്പൊ മഞ്ഞ് കുടിക്കൂലേ ആ ഈ ബാക്കി വന്ന പാസ്തയൊക്കെ ഞാൻ പൂച്ചയ്ക്കും വീട്ടിലെ പട്ടിക്കുട്ടിക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തു ഇവർ ആരും തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കണില്ല അപ്പൊ എന്റെ അപ്പൂപ്പ മാത്രമേ എന്റെ അടുത്ത് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അത്ര ഇതായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതേ അബദ്ധം കാണിച്ചിട്ടില്ല ഏ പിന്നെ ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ കേറണെന്ന് അപ്പൊ നോക്കി നിക്കും ഞാൻ അടുക്കളയിൽ കേറണമെങ്കിൽ എപ്പോഴേ പറയും മക്കളെ സാധിച്ച ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്തിനും ചെയ്തു വെളി പൊക്കോക്ക് വേണ്ടത് പത്തൊമ്പതാല് പൂച്ച ഒക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ആരാ വളർത്തുന്നത് അത് ആരും വളർത്തുന്നതല്ല പൂച്ച വന്ന് കയറിയതാണ് വന്ന് കയറിയതാണ് ഈ വാമനപുരം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണോ ഈ പൂച്ചകൾ അതോ അടുത്ത് വഞ്ഞാറുമൂട് തന്നെ ഉള്ളത് നെല്ലനാട് പഞ്ചായത്താണെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഇത് ഒരാ രണ്ടു പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം കുറെ ആയി ഇപ്പം പതിനാല് പൂച്ചകളുണ്ട് പേരൊക്കെ കിട്ടോ പൂച്ചക്ക് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് സർക്കസ് അങ്കു സിംബ ബഗീര ബഗ്ഗി ചേതല് പിന്നെ വെള്ളക്കുന്നൻ 
അങ്ങനെ കുറെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി പേരുകളാണ് വിളക്കുന്നതിനൊക്കെ നല്ല പേരാ ഈ പേരൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഒക്കെ എവിടുന്നാ അത് അവരുടെ തന്നെ സ്വഭാവ സവിശേഷത നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഒരു പൂച്ച ഭയങ്കര വികൃതി അതുപോലെ അതിന്റെ മണ്ടേ കേറുന്നു ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് താഴെ വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവന് സർക്കസ് എന്ന് പേരിട്ടത് നന്നായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ചോദ്യം തേർട്ടി തൗസൻഡ് കജാരിയ മോണിറ്റർ പാട്ടല്ലേ നമ്മുടെ ലോകം ഓക്കെ പ്ലേ പ്രേംനസിന്റെ ജന്മദേശമായ ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ ഗാനത്തിന്റെ അടുത്ത വരിയിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കൊട്ടാരക്കര ഓപ്ഷൻ ബി തിരുവനന്തപുരം ഓപ്ഷൻ ഡി ചിറയൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ ഡി അമ്പലപ്പുഴ ഓപ്ഷൻ ഡി ചാലക്കുടി ഓപ്ഷൻ സി ചിറയൻകീഴ് അപ്പൊ അപ്പൊ പാട്ടിന്റെ ലൈൻ ഒന്ന് പാടി അങ്ങനെയാണോ നോക്കട്ടെ ഞാന് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പഠിച്ച സ്കൂളില് മത്സരത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ ആണോ അവനവഞ്ചേരി സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് മത്സരിച്ചു മത്സരിച്ചപ്പം എന്ത് മത്സരത്തിന് അവിടെ പോയത് ഞാൻ പദ്യം ചൊല്ലൽ അതുപോലെ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് മാപ്പിളപ്പാട്ട് അങ്ങനെ പോയതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പം പ്രേംനസിന് ഓർത്തോ നിത്യഹരിത നായകനെ അയ്യോ സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു ഫോട്ടോ ആണ് വെച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള ലെജൻസിനെ ഓർക്കാതിരിക്കോ ഓക്കെ ഓർത്തല്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മോള് ആ കൊറച്ചൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ചിറയങ്കീഴിലെ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാ പാടിയിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മോളെ ഈ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അത് സാധാരണ ആർക്ക് വന്നാലും അതിപ്പോൾ പ്രായം ചെറിയ പ്രായം വലിയ പ്രായം ആയാലും മാനസികമായിട്ട് തളർന്നു പോകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമില്ലാതായും തോന്നും നമ്മൾ മരണം പോലും നമുക്ക് അടുത്തായും തോന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതോടെയാണ് ഒരുവിധമുള്ള ആളുടെ ധൈര്യമൊക്കെ ചോർന്നു പോകുന്നത് അതെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം അതെ എന്തോ എന്റെ നേച്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം അതെ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷിക്കാറുമില്ല സങ്കടമാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് സങ്കടപ്പെടാറുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് എന്റേത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ട ജോലി മോൾക്കായി കാണും അല്ലേ അതെ അതെന്റെ ജോലി തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് ഒരു അസുഖം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ അവരോട് പിടിച്ചില്ലല്ലോ ചെറിയ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എനിക്ക് ഇത് കണക്ക് ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ സംസാരവും എന്റെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഒരു അങ്കിള് എഴുതിയതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം മോളുടെ വാക്കുകളാണ് മോളാണ് ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിന്ന് എന്നെ ജീവിതത്തിലോട്ട് പിടിച്ച് കയറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല എനിക്കറിയില്ല അത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ കണ്ട നമ്പർ എടുത്തിട്ട് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്ക് ഒരു ചെറിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയി ഞാൻ ആണോ വിളിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം കുറച്ചു നേരം എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു വലുതായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടിയത് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഫോണിൽ കൂടെ എന്റെ അടുത്ത് വലുതായിട്ടൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല പക്ഷെ ലെറ്ററിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നത് ഇതാണ് എനിക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അതെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ഓൾറെഡി ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിലായി ഞാൻ ഞാൻ വിളിച്ച് അവനിയാണോ ഇത് എന്നുള്ള ഒരു അവനിയുടെ മിടുക്കും ദർശനവും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി കാര്യം എന്താ അമ്മയും അച്ഛനും സൈക്കാട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ അത് ശരിക്കും എന്റെ എനിക്ക് പെയിൻ കുറവ കുറയണില്ല അങ്ങനെ ഡോക്ടറെങ്കിൽ എന്നെ കാണിക്കാനായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ആന്റി അർച്ചന എന്നാണ് ആന്റിയുടെ പേര് കാണാൻ വന്ന അപ്പൊ ഞാൻ ആന്റിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആന്റി എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്റെ അച്ഛനെ അമ്മേനെ പഴയതാണ് കാക്കി തന്നാൽ മതി വീട്ടില് മേക്കപ്പ് ഇല്ല എന്നാലും നമ്മള് ഫേഷ്യലൊക്കെ ചെയ്ത് അച്ഛന് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഇത് അച്ഛൻ താടിയൊക്കെ വളർന്ന് എന്നെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരച്ചിലും അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടവും ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളും അത് കണക്ക് നിന്നാലേ പറ്റൂ ഇത്
മോൾക്ക് എന്ത് മെഡിസിൻ ചെയ്തിട്ട് കേൾക്കാത്തത് നിങ്ങൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ നിൽക്കണോണ്ടാണ് ആ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് മോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവളൊരു പൊട്ട് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും മോളോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തലമുടി കോതിയിലെങ്കിലോ പൗഡർ ഇട്ടില്ലെങ്കിലോ അവൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ നിങ്ങൾ മോളുടെ മുമ്പിൽ മുമ്പ് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു നാളെ മുതൽ അങ്ങനെ അവളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാവൂ പോയി രണ്ടുപേരും വൃത്തിയായിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉടനെ പോയി അവള് കുളിച്ച് പൊട്ടനൊടുവിലിരുന്ന വയ്യാതരണ സമയത്ത് പൊട്ടൊക്കെ ഇട്ടു ഞാൻ പോയി ഷേവൊക്കെ ക്ലീൻ ഷേവൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല പുത്തനുടുപ്പും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അവളെ മുമ്പ് ചെന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളും നല്ല ഹാപ്പി ആയി മെഡിസിൻ എല്ലാം ഏറ്റുടങ്ങി അവളുടെ അല്ല എന്നാലും ജനറൽ വാർഡിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുമ്പ് നിന്നാണ് അവൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് രാത്തൂച്ചി കയ്യിലൊക്കെ തോണ്ടി എന്നെ രാത്തു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവനിക്ക് ഭൂമി നടത്തുണ്ട് രാത്തുവിന് അർത്ഥമില്ല പക്ഷെ ഇവര് അമ്മയ്ക്കൊരു പട്ടിക്കുട്ടിയും ഒരു പൂച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ പേര് മുത്തു പൂച്ചയുടെ പേര് രാമു അപ്പൊ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടതാണ് രാത്തു രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് എന്നെ തൊടും അപ്പം എനിക്ക് ബയോപ്സി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ തൊട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് അപ്പം അമ്മ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് മക്കളെ രാത്തൂച്ചിനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ രാത്തൂച്ചിന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പൊ മുതൽ അവൾ കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അവള് നിർത്തിയിട്ടില്ല അവൾക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു പിന്നെ കീമോ എടുത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ടുള്ള എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവളാണ് നോക്കണ ഒരു അമ്മ പോലെ എനിക്ക് ആഹാരം വാരി തരും എന്നെ പിടിച്ച് ടോയ്ലറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകും ശരിക്കും ആറ് ഏഴ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഇവള് തന്നെയാണ് എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കണത് ശരിക്കും ഒരു രണ്ടാം അമ്മ അതാണ് രാശി ഇനി പറയുന്നവരിൽ ഏത് പിന്നണി ഗായകനാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത് ഓപ്ഷൻ എ വിധു പ്രതാപ് ഓപ്ഷൻ ബി നജീം അർഷാദ് ഓപ്ഷൻ സി ജോബ് കുര്യൻ ഓപ്ഷൻ ഡി വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഓപ്ഷൻ ഇ ഫ്രാങ്കോ ഡി വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഇഷ്ടമാണോ ആ ഞാനിപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഷോ ചെയ്തായിരുന്നു ആണോ എവിടെ അത് കൊല്ലം ആശ്രാമം മൈതാനം മറ്റേ ഇവിടെ ഡി ഡി കാർണിവൽ ആ അതെ ഓക്കെ പാടി തകർത്തോ ഞാന് പഴമിയപ്പയും പാടി കൊഞ്ചനിലവും പാടി കൊഞ്ചനിലവ് പാടി ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു കൊഞ്ചനിലവ് പാടിയ മോളാണോ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞോ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചു എന്ന് കേട്ട ആരും തളർന്നു പോകും ക്യാൻസർ വാർഡിലെ ചിരി എന്ന പുസ്തകം എഴുതി ക്യാൻസറിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട് ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടൻ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടൻ പോലും ഡോക്ടർ വി പി ഗംഗാധരൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ ബാധയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തളർന്നുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറി എന്നാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ശരിക്കും അദ്ദേഹം എന്നല്ല ഒരുവിധമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഷോക്ക് കേൾക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി അതായത് സംഗീതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവനി ഇതിനപ്പുറം ക്യാൻസർ വാർഡിനെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നും അവനിപ്പോ പ്ലസ് വണ്ണിനല്ലേ പഠിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു ആയല്ലേ കണ്ട പറയത്തില്ല കേട്ടോ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഔട്ട് ആവുന്ന ആ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച് സാറ് പറഞ്ഞു സാറ് ജോലിസിൻ കൂടിയല്ലേ പറഞ്ഞില്ല എന്താ സാറ് പറഞ്ഞത് മത്സരിക്കാൻ വരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ശ്രീനിവാസൻ ഉത്തരം ഒരു ഷോ കേൾക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ തയ്യാറുണ്ടോ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓക്കെ വിന്നി ശ്രീനിവാസനാണ് ഈ പാട്ട് പാടിയത് മാത്രമല്ല ഈ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഒരു പക്ഷേ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പാടി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പ്രിയദർശൻ ഇത് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ എന്ത് ചെയ്തു പ്രിയദർശൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴം എന്ന സിനിമയിൽ വിനി ശ്രീനിവാസനോട് പാടാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ പാട്ടിന്റെ വഴി അദ്ദേഹം തുറക്കുന്നു പാട്ട് പാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ആട്ടം കൂടെ ആകാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം നടനത്തിലേക്ക് മാറി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നടനും ഒരു തരവകലാവല്ലഭനായിട്ട് മാറുന്നു പിൽക്കാലത്
ചേട്ടന്റെ ആ ശബ്ദം ഒന്ന് മയക്കി കൂടെ ഹലോ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഫുൾ ആരവായിരുന്നു ആണോ ഇളകി മറിഞ്ഞു അല്ലേ മോൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലെ ഈ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അസുഖം ബാധിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസമാധാനം പോകും ചെലയും നമുക്ക് ഉറക്കം വരാതിരിക്കുക രാത്രി നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥശൂന്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക മോള് അത്യാവശ്യം വായിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങി എന്ന് കേട്ടു അപ്പൊ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പം മനസ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരാൻ കാരണമായോ കാര്യം ഞാൻ അവനിയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അവനിയുടെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ആത്മവിശ്വാസം ആയിരിക്കും അവനിയെ പെട്ടെന്ന് ഈ രോഗത്തിന്റെ മുക്തിയിൽ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയും വീട്ടിൽ കളിക്കുടുക്ക വരുത്തും ബാലരമ്മ വരുത്തും ഇതെല്ലാം വരുത്തും ഞാൻ ഇതൊന്നും തുറന്നു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതിൽ വരുന്ന സമ്മാനം കാണുമല്ലോ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ അതൊക്കെ എടുത്ത് അലമാരയിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കും എന്നുള്ള അല്ലാതെ ഇതൊന്നും തുറന്നു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ടി വി കാണാനും ഫോൺ നോക്കാനും പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഹെഡ് പെയിൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പുസ്തകം വായന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങിയ കൊച്ചു കൊച്ച് കഥകളാണ് നമ്മുടെ മഹാഭാരതം കുട്ടിക്കഥകൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ എൻ്റെ ഉപ്പുപ്പാക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു പാത്തുമ്മയുടെ ആട് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായി ചാർലി ചാപ്പിൻ്റെ ആത്മകഥ ഫുൾ വായിച്ചു പിന്നെ ഹെലൻ കെല്ലർ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് വലിയ വലിയ ഹെവി പിന്നെ ശിവപുരാണം നമ്മുടെ അമീഷിൻ്റെ ആ അമീഷ് അത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വായിച്ചു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പകുതിയാക്കി പിന്നെ ഈ ഒരു വായനയിൽ നിന്ന് മോൾക്കുണ്ടായ ഒരു ആശ്വാസം നമുക്ക് വേറെ നമുക്കിപ്പം വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ കഥ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ഇതിലായിരിക്കും മറ്റേ നമ്മൾ വേദന അയ്യോ എനിക്ക് അവിടെ വേദന ഇവിടെ വേദന എന്ന് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ കാണുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കണം എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു സാധാരണ ആളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അതേ സമയം എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും പറ്റൂല എനിക്ക് കാല് വയ്യ എനിക്ക് നിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് തീരുമാനിച്ച എനിക്ക് വയ്യ അത്രേ ഉള്ളൂ അവന് ഡയറി എഴുതിയില്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ ഈ ക്യാൻസർ വാർഡിലും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എഴുതിയില്ലയോ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചില്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് അതൊന്ന് സൗന്ദര്യാത്മകമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതൊരു പുസ്തകം ആക്കട്ടെ ആക്കണം കാര്യം എന്താ അറിയോ ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടൻ ക്യാൻസർ വാർഡിലെ ചിരി എഴുതിയപ്പോ അത് ഇറ്റാലിയൻ ലാംഗ്വേജിൽ വരെ പോയി കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു അധ്യായം പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ മാത്രല്ല കേരള കന്നഡ ഭാഷയിലും തമിഴ് തെലുങ്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഷകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ക്യാൻസർ ഒരു സർവ്വവ്യാപിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രോഗം പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് നടത്തുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ക്യാൻസറിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പുസ്തകം ഇല്ല എനിക്ക് ഈ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഒരു കുറവുണ്ട് ഞാന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സാറിന് അർബുദം എന്നെങ്ങാനും പറയോ എന്നൊരു ടെൻഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് ആ പേര് ഇഷ്ടമല്ല അർബുദം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഒരു പഴഞ്ചൻ ഫീൽ അല്ലേ പക്ഷേ ക്യാൻസർ അതെ അതേ സമയം ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു എടുപ്പുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കുള്ള ഒരു സങ്കടം ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മോർണിംഗ്ലീസ്ോ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചു തരാം ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് രാജ്യമാണ് ഒളിമ്പിക്സ് മാർക്ക് പാസ്റ്റിൽ ഈ വേഷം അണിഞ്ഞെത്തിയത് ഓപ്ഷൻ എ ക്യൂബ ഓപ്ഷൻ ഇ ജമൈക്ക ഓപ്ഷൻ സി ബർമുഡ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെൻമാർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇ ഫിജി ഓപ്ഷൻ സി ബർമുഡ ബർമുഡ അതെന്താ കാരണം എന്താ ഉണ്ടായോ അതെ അത് എടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു ശരിക്കും കിടന്നു പോയി കാരണം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി കണ്ണു തുറക്കാൻ ഇല്ല ഞാൻ ഇത് ഈ എട്ട് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ഒരു കീമോ പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്
ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് എല്ലാം വന്ന് പോവാനാണ് ഇത്രയും ദിവസം എടുക്കുന്നത് ഈ കീമോ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എച്ച് ബി ഇതൊക്കെ കുറയും വോമിറ്റിംഗ് ഭയങ്കര വോമിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കിടപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പതിനാല് ദിവസം ഒക്കെ ഒരേ കിടപ്പ് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നടക്കാൻ മറന്നുപോയി നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല നടക്കാനേ മറന്നുപോയി പിന്നെ അമ്മയും അമ്മ ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് കൊക്ക് നടക്ക നടക്കാണ് നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാല് വെച്ച് അടുത്ത കാല് വെച്ച് ഇതിന്റെ പല സമയത്തും വീഴാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടൂലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വീഴാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ തുപ്പല് പോലും കുടിച്ചിറക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആശുപത്രിയുടെ മണം കേട്ട് ആശുപത്രിയിൽ ഉറങ്ങുക എന്ന് പറയും നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഈ ആശുപത്രിയുടെ മണത്തിന് വല്ലാത്ത ഒരു മണമാ അത് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മോളൊരു ആശ്വാസം പോലെ പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു ഇല്ല എനിക്ക് ആശുപത്രിയുടെ മണം ഒരു അരോചകമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം എന്നെ നോക്കാൻ നിന്ന നഴ്സുമാരും അവിടെ ക്ലീനിങ്ങിന് വന്ന ആന്റിമാരും ഒക്കെ ഞാനോട് അത്രയ്ക്ക് കൂട്ടായിരുന്നു വീട്ടില് പോയാലും ഇപ്പൊ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ ഒരു മുറിക്കാത്തായിരിക്കും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ പാടില്ലല്ലോ പക്ഷെ അതേസമയം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കാൻ നഴ്സുമാർ വരും അപ്പൊ എനിക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാം പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങിന് ആന്റിമാരും ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരൊക്കെ വരും അപ്പം ഞാൻ ഈ സാധാരണ അവിടെ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സും ഇവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കൂല നഴ്സിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ക്ലീനിങ്ങിന് വരുന്ന ആരുടെ അടുത്തും സംസാരിക്കൂല അത് അവർ തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് മോളെ ഞങ്ങൾ മോളുടെ റൂമിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് സംസാരിക്കണത് അവിടത്തേക്ക് റൂമിൽ പോയി അവർ മുഖത്ത് പോലും നോക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പം എന്തോ ഞാന് എല്ലാ ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കിംസില് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫുഡ് അലൗഡ് അല്ല റൂമിനകത്ത് അപ്പൊ ഇവര് എനിക്ക് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ട് തരും അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കീമോ എടുക്കുന്ന സമയത്തല്ലാതെ ഒരു വേദന ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഇവർ ഇത്രയും പേരും എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ ഡോക്ടർ അങ്കിളും ഫുഡ് എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തന്നു ഫുഡ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഈ എട്ട് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പെറ്റ് പറഞ്ഞു പെറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിലൊരു പൊട്ട് പോലെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കഞ്ചു അപ്പോഴും പോയില്ല അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു നാലഞ്ചാറ് റേഡിയേഷൻ എടുത്താ മതിയാവും അപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം ശരിയാവൂടി എന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ ബോബൻ തോമസ് എന്റെ ഡോക്ടർ അങ്ങള് പറഞ്ഞു ഇപ്പം റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടി വന്ന് എന്തായാലും നാലഞ്ചെണ്ണം അല്ലേ അതങ്ങ് തീർത്തേക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ കിംസില് ഞങ്ങളപ്പം ജി ജിയിലാണ് നിൽക്കണത് എന്നെ ജി ജിന്ന് കിംസിൽ റേഡിയേഷൻ സെന്ററിലോട്ട് വിട്ട് അവിടെ പത്മനാഭൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡോക്ടറാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ ഇത് നിസ്സാരം നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് റേഡിയേഷൻ എടുത്തങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം പത്തെണ്ണം ബ്രെയിനിലും പതിനഞ്ചെണ്ണം ചെസ്റ്റിലുമായിട്ട് എടുത്തങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് നേട്ടപ്പെടുത്തേക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സംസാരമായി എൻ്റെ ഡോക്ടറുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അഞ്ചോ നാലഞ്ചെണ്ണം എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതെന്തിന് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം എടുക്കണത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനങ്ങ് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് വൻ സംസാരമായി അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതിന് നിന്റെ ഡോക്ടറിന് എന്തിനറിയാം അവൻ പീഡിയാട്രിക് ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലേ ഞാനല്ലേ റേഡിയേഷൻ സെന്ററിൽ ഇരിക്കണേ എനിക്കല്ലേ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് യോജിച്ച് നിക്ക അങ്ങോട്ട് പറ്റണില്ല എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇത്ര എണ്ണം എടുക്കണ്ടേ ഞാൻ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് നിസ്സാരം അഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ കേസ് പോലുമില്
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു എന്താണ് റേഡിയേഷൻ എന്തിനാണ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ക്ലാസ് എടുത്തു തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇത് എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് അടിക്കണത് ഇപ്പൊ എന്താ അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്തിനും കുറെ സംസാരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് രണ്ട് റേഡിയേഷൻ എടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ റേഡിയേഷൻ എടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണില്ല സംഭവം ഈ റേഡിയേഷൻ ഒന്നും ബ്രെയിനിൽ എടുത്തോണ്ട് എനിക്ക് തലയിൽ തൊടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും തലയിൽ ഭയങ്കര തലവേദനയും തൊടുമ്പോഴത്തെ ഇത്രയും ദേഷ്യം പിന്നെ ചെസ്റ്റ് ഇത്രയും ഭാഗം റേഡിയേഷൻ എടുക്കുകയാണല്ലോ തുപ്പൽ പോലും കുടിച്ചിറക്കാൻ വയ്യ വായ ഫുൾ പൊട്ടി തൊലിയൊക്കെ ഇളവി അങ്ങനെ ഒരു ഇത് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഡോക്ടറെങ്കിലും ഞാൻ കാണാൻ പോയി ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണാൻ പോയപ്പോ പറഞ്ഞ് വല്ല കൊട്ടേഷൻ ടീമിനെ അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഡോക്ടർ എങ്കിലും കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തേനെ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡോക്ടർ എങ്കിലും ഭയങ്കര ചിരിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ വേദന മാറാൻ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ഒക്കെ തന്ന അതൊന്നും കുടിക്കാൻ പോലും വയ്യ അങ്ങനെ തന്നിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പത്മനാഭൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറിനെ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഐ സി യുവിലായി വണ്ടി ഇടിച്ചു വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഐ സി യുവിലായി അപ്പൊ എന്റെ ഡോക്ടർ ഉടനെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നീ എങ്ങാനും വല്ല കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കണേന്ന് വെച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തോ ഞാൻ ആരടുത്തും ഒന്നും പറഞ്ഞു എന്ത് ഡോക്ടറെ കൂടെയാണെന്ന് വെച്ചപ്പോഴാണ് അങ്ങേര് വണ്ടി ഇടിച്ച് കാലും കൈ കൊടുത്ത് ഐ സി യു കിടക്കണം നീ എങ്ങാനും തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാനൊന്നും അല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പിന്നെ എന്നെ വേറൊരു ജമീല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് റേഡിയേഷൻ എങ്ങനെയോ എടുത്ത് അങ്ങ് തീർത്ത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അത്യാവശ്യമാണിച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞ കഞ്ചു അല്ലേ കഞ്ചു ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കഞ്ചുനെ ഓട്ടിച്ചു കഞ്ചു ഇല്ലല്ലോ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയില്ലേ വേരി ഗുഡ് കഞ്ചുവേ ഇല്ല നമ്മുടെ കഞ്ചുവിന് എന്ത് എന്തിനാ പ്രഷർ ഓർപ്പിക്കാൻ കഞ്ചുവിന് പേരിട്ട് എന്തിനായിരുന്നു കഞ്ചുവിന് പേരിട്ടത് എന്റെ സിസ്റ്റിന് സിസ്റ്റിനായിരുന്നു കഞ്ചു അപ്പൊ കഞ്ചുവിന് പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ ഞാനും എന്റെ ഡോക്ടറെങ്കിലും ഓരോ യോദ്ധാവാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അവിടെ വന്ന് കയറി കളയണ്ട ഡോക്ടർ അല്ലേ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം നമ്മൾ വെഞ്ഞാറ് മുഴുവായിട്ട് മനസ്സിലിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അയ്യോ അങ്കിളിന്റെ കൂടെ ഒത്തിരി ഷോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാല്ലേ എനിക്ക് ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലേ അപ്പൊ മോണിറ്റർ ഇനി പറയുന്ന വീൽ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ കണ്ണൂർ ഓപ്ഷൻ ബി പാലക്കാട് ഓപ്ഷൻ സി മലപ്പുറം ഓപ്ഷൻ ഡി എറണാകുളം ഓപ്ഷൻ ഇ കൊല്ലം ഓപ്ഷൻ ബി പാലക്കാട് പാലക്കാട് അവിടെ പോയിട്ട് വല്ല പ്രോഗ്രാം എല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടെയാണ് പാലക്കാട് ചിറ്റലഞ്ചേരി വേലയും പോയി ചിറ്റലഞ്ചേരി വേലയ്ക്ക് പോയോ വേലയിൽ പ്രോഗ്രാം വേല എടുത്തോ ഇല്ല പിന്നെ പിന്നെ നെന്മാറ 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 വേലയ്ക്ക് പോയി ഓക്കെ രണ്ട് നന്നായി ഓപ്ഷൻ ബി പാലക്കാട് എനിക്ക് ഒന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് ശരിയായി കാണത്തില്ല അതായിരിക്കും ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയത് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി പാലക്കാട് ഉത്തരം ശരിയാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ എത്രയായി അറുപതിനായിരം രൂപയായി അല്ലെ എന്താ കൂട്ടേട്ടാ അവനിയോട് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്താ കൂട്ടേട്ടാ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ പൂച്ചകൾക്ക് വഴി തെറ്റാതെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ സൈൻ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കുട്ടേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ വെഞ്ഞാറമൂട് ജംഗ്ഷൻ മുതലാണോ ഈ സൈൻ ബോർഡ് തുടങ്ങുന്നത് അത് അത് ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല ഞാനൊരു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ അത് അമ്മ പറയുന്നതായിരിക്കും അത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് പൂച്ചകള് ഇപ്പോഴും പത്ത് പതിനാല് പേരുണ്ട് അന്ന് രണ്ട് പൂച്ചയേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഇവര് ഇവള് പേരൊക്കെ ഇടും പേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സംഭവം വീടിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പൂച്ച കേറ്റാറില്ല അപ്പൊ പുറത്ത് അതിന് കിടക്കാൻ ഒരു ഷെൽറ്റർ വേണമല്ലോ അങ്ങനെ ഇവള് തന്നെ കാട് ബോർഡിൽ ഒരു വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ഈ വീട്ടിനകത്ത് കയറി കിടക്കണമെന്നുള്ളത് പൂച്ചക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ പൂച്ചയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ആ പിന്നെ എടാ സർക്കസേ ഇത് നിന്റെ വീടാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ നമ്മളിപ്പോ ട്രിവാൻഡ്രം പോകുമ്പോ
മഹാബലിയുടെ മകനായ ഏത് അസുരന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് വയനാട് ജില്ലയിലുള്ള ഒരു അണക്കെട്ടിന് പേര് ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ മഹിഷാസുരൻ ഓപ്ഷൻ ബി ബാണാസുരൻ ഓപ്ഷൻ സി നരകാസുരൻ ഓപ്ഷൻ ഡി തരകാസുരൻ ഓപ്ഷൻ ഇ ത്രിപുരാസുരൻ എനിക്കറിയില്ല സംശയം വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് പിടിവെള്ളി എടുത്താലോ ആരുടെ വേണം കുട്ടേട്ടം വേണോ വിജ്ഞാനികൾ വേണോ അപ്പൊ മോളൊന്ന് ചോദ്യം വായിച്ചു കൊടുത്തേ അച്ഛനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ മഹാബലിയുടെ മകനായ ഏത് അസുരന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് വയനാട് ജില്ലയിലുള്ള ഒരു അണക്കെട്ടിന് പേര് ലഭിച്ചത് എ മഹിഷാസുരൻ ബി ബാണാസുരൻ സി നരകാസുരൻ ഡി താരകാസുരൻ ഇ ത്രിപുരാസുരൻ എല്ലാവരും <laughs> 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 നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വെള്ള സമയത്ത് വെള്ളങ്കരി സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് ബാണാസുര സാഗറിന്റെ ഷട്ടർ ഒക്കെ തുറന്നായിരുന്നു ഞാൻ പത്രം വായിക്കാറില്ല മോളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബ്രെയിനിലേക്കൊക്കെ തന്നെ കീമോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ സ്വരങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നു സംഗീതം തന്നെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായില്ല സംഗീതം മറന്നില്ല മറന്നില്ല സംഗീതം മറന്നില്ല സ്വരങ്ങളും മറന്നില്ല കാരണം എന്നെ ജീവനോട് നിർത്തുന്നതേ അതാണ് പിന്നെ അത് മറക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഞാന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റാതെ ഷിവറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഡോക്ടറെങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഡോക്ടറെങ്കിലെ എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റുമോ എന്റെ പാട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവോ എന്നുള്ള ഇത് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടർ എങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നീ മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് കണക്ക് തന്നെ നിന്നാൽ മതി നിനക്കൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നീ പണ്ട് പാടിയിരുന്നത് ഇനിയും പാടിക്കോ നിന്റെ അടുത്ത് ആര് പാടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ അടുത്ത് ആര് നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂലെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഡോക്ടർ എങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ സാ പാ സാ മുതൽ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് പാടി 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 ലെവലാക്കി ലെവലാക്കി ലെവലാക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കലോത്സവത്തിന് പോകുന്നത് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് നടന്നത് അപ്പം ഒന്നും ഭയങ്കര ചൂട് വെയില് നല്ല വെയില് അതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഈ മെഡിസിന്റെ ചൂട് അപ്പം എനിക്ക് പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോണം എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മുമ്പ് ഈ പത്രത്തിൽ കലോത്സവത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ കാണുമല്ലോ അപ്പൊ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഫോട്ടോ ഇത് കണക്ക് മന്ത്രിയുണ്ട് ആ പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയണത് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഈ എന്റെ കവിതയുടെ മത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മാതൃഭൂമി തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് എന്റെ വാർത്തയായിരുന്നു ഫുഡ് ഫുൾ വാർത്ത ക്യാൻസറിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവനി വീണ്ടും സംഗീതരംഗീതം അത് നമ്മുടെ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഞാനൊരു കലാകാരിയല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് പാർട്ടി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം കലാകാരിക്ക് പാർട്ടി വേണ്ട കല മാത്രം മതി അപ്പം അങ്ങനെ വിളിച്ചു അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് അപ്പം അച്ഛനെ വിളിച്ചു അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവര് അവർക്ക് ഓൾറെഡി വെഞ്ഞാറമൂടിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടന്ന ചെന്ന് പ്രയർ പാടുക ഞാനാണ് എന്നെയാണ് അവിടെ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കണം അങ്ങനെ അമ്മേനെ വിളിച്ച് അമ്മേനെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കണക്ക് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് മോളെ പ്രേയർ പാടാൻ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല അമ്മ എന്റെ അടുത്തും അച്ഛന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മ 
എന്നെ എൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞില്ല പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അച്ഛനെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് നീ മോളെയും കൊണ്ടൊന്നും വരാത്തത് മോക്ക് പ്രെയർ ഉള്ളതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട ഉടനെ ഞാനും അച്ഛനും അങ്ങ് പോയി അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ അവിടെ പോയി പ്രെയർ പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി മാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് യു ആർ ഞാനൊരു ഭയങ്കര വലിയ സർവൈവർ ആണ് എൻ്റെ പാട്ട് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കളയരുത് അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു സന്തോഷമായോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇവരും നമ്മളെ അറിഞ്ഞിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല സാറ് പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് ഇത് എസ് എസ് എൽ സി ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ എസ് എസ് എൽ സി ഞാൻ എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് രണ്ടു മാസം കൊണ്ടാണ് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് പഠിക്കണത് അത് ശരിക്കും പഠിച്ചത് അമ്മയാണ് അമ്മ അമ്മ പഠിച്ച എന്നെ കേൾപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കോ എനിക്കെന്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അമ്മ പഠിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള വാശിയിൽ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ കാരണം ഇത്രയും അതെ ഇത്രയും വർഷം പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാണ് പിന്നെ ബുക്കൊക്കെ വലിച്ച് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് പഠിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള ഇതിൽ ഒരു വാശി വെച്ച് പഠിച്ചാണ് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം എഴുതിയത് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടി അതിന് കുറച്ച് കുറച്ച് സാറന്മാരും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല സാറ് അതുപോലെ മുഹമ്മദ് റിയാസ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് സാറ് പിന്നെ ജി ആർ അനിൽ സാറ് ആ ജി ആർ അനിൽ സാറ് പിന്നെ നമ്മുടെ എം ബി എ റഹീം അങ്കിള് എം ബി അടൂർ പ്രകാശ് സാറ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വാമനോരത്തിന്റെ എം എൽ എ ഡി കെ മുരളി സാർ എപ്പോഴും ഞാനായിട്ട് ഭയങ്കര കൂട്ടാണ് എന്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് സാർ അപ്പൊ ഇവർ ഇത്രയും പേര് കാണാൻ വന്നു പിന്നെ എന്റെ ഫ്ലെക്സ് വെഞ്ഞാറമ്മൂട് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ആന്റണി രാജു സാറ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഈ മോളുടെ നമ്പർ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച് എന്നെ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഓണാഘോഷമായിട്ട് പറഞ്ഞോ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്താ ചെയ്തത് മോളെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോ മോളുടെ അടുത്തോട്ട് വന്നോ ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പ്രയർ പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തല സാർ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ കുറിച്ച് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി പെഞ്ഞാറമൂടിന്റെ വാനമ്പാടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലേബൽ ഉണ്ട് അപ്പോ എന്നെ അപ്പൊ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും മാം എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോഴേ ഞാനിങ്ങനെ മൈൻഡ് ഔട്ടായി കാരണം ഇവരൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് പറയേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ഇതും ഇല്ലായിരുന്നു അതൊരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ക്യാൻസർ വാർഡിൽ തത്തി കളിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് സന്തോഷമൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന സമയത്ത് പൈസ ഒത്തിരി ചെലവായോ പിന്നല്ലാതെ ുംയോ വീട്ടില് പൈസക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചാ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛൻ എന്ത് പറയുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരുപാട് പേര് സഹായമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവൾ എന്നോട് ഒരു വാക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു അച്ഛനെ കൊണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം എന്നെ നോക്കാം ആരെന്നും പത്ത് പൈസ എനിക്ക് വേണ്ടി സഹായമായിട്ട് വാങ്ങാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചത് ആരുടെയും സഹായം ഇപ്പൊ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചില ആൾക്കാര് പബ്ലിസിറ്റിക്കൊക്കെ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരുണ്യ പദ്ധതി ഒരു പബ്ലിസിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ആക്കി മാറ്റിയ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് അതിനെല്ലാം അപ്പുറം ഈ ഇടത് കൈ ചെയ്യുന്ന വലത് കൈ അറിയരുത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് സത്യസന്ധ ആത്മാർത്ഥമുള്ളവരുമാണ് അതെ ഒന്ന് എനിക്കിത്തിരി ഞാൻ ഇത്തിരി അഭിമാനം കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾ അപ്പോഴേ ഞാൻ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛനെ കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം എന്നെ നോക്കിയാ മതി വേറെക്കാനാണോ ഇല്ല അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ലക്ഷം രൂപ അച്ഛൻ പറമ്പ് വീട്ടിൽ ചെലവാക്കിയോ അമ
ഇദ്ദേഹത്തിന് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടിയാലും മറ്റവർക്ക് അത് ഗുണകരമായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നും നശിച്ചാലും ഒന്നിന് വളമായല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷമാണ് ഓക്കെ വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവന് ഈ കീമോ എടുത്തോണ്ട് നിന്ന് പാടി കുറച്ചൊക്കെ പാടി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയും അച്ഛ എനിക്കിപ്പോ പാടിയേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ഉത്സവങ്ങളിലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അച്ഛൻ എനിക്കിപ്പോ പാടിയേ പറ്റും അച്ഛൻ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി പാടിയിട്ടൊക്കെ വരാം കാരണം ഇവള് അവൾക്ക് ആ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ മടുപ്പിന്നൊരു മാറ്റം പിന്നെ അവൾക്ക് പാടണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമാണ് കാരണം ഒത്തിരി പേര് മുമ്പിൽ പാടുമ്പം എനർജി ലെവൽ ഒത്തിരി കൂടെയാണ് ആൾക്ക് അപ്പോഴത്തേന് അച്ഛൻ വാ നമുക്ക് പോവാൻ പാടാം അങ്ങനെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരട്ടെ അവനിക്ക് പാടണമെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനും മോളും കൂടി ഇവിടെ ആലപ്പുഴ വരെ വന്ന് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പിറ്റ് അന്ന് തന്നെ ആ രാത്രി തന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പിറ്റേന്ന് രാവിലത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ രണ്ടുപേരും കൂടി വന്ന് വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇവളുടെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഒരാള് ഒരു ആക്കായാലും അനുകമ്പ തോന്നി അവ ഒന്നാമത് തലയിൽ മുടിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇവളുടെ അടുത്ത് ആദ്യമേ ഈ മുടി പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് മുടി പോയ സമയത്ത് ഒന്നാമത് പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായം മുടിയില്ലാതെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ പതിനാല് വയസ്സിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്താണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മോക്ക് വിഗ് വേണോ എങ്കിൽ നമുക്ക് വിഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല അമ്മ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ നടക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അമ്മയുടെ അടുത്ത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അവളുടെ തലമുടിയാണെന്ന് അമ്മയുടെ ആരാണ് പറഞ്ഞത് അതൊന്നും ഒരിക്കലും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പൊ റേഡിയേഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ കുറച്ചു മുടി ഈ പുറകെ കുറച്ചു മുടി അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അവിടെ ഇവിടങ്ങളിൽ ആ മുടിയും വെച്ചോണ്ട് അവനി നടന്നു മുടി ഇല്ലാത്തപ്പോ അങ്ങനെ നടന്നു അപ്പൊ അവള് വേറൊരു രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും അല്ല അങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് മുടി ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്തത് മുടി ഒന്നും ഇല്ലാതെ പാടുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേനും ഈ കണ്ടു നിന്ന ഒരു കാണിക്ക് സങ്കടം തോന്നിയത് ഗൾഫ് കാരണം മറ്റുമാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളായാലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഇവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച് സാമ്പത്തികത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പാടുന്നതെന്ന് കരുതി ഇവളുടെ പാഷൻ കൊണ്ടാണ് പാടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചില്ല അപ്പൊ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മോളെ എന്ത് സഹായം വേണേലും അങ്കിളിന്റെ ചോദിച്ചാൽ മതി മോളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി അങ്കിൾ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പൊതുവെ ഇവർക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും അപ്പുറത്തെ ദേഷ്യമാണ് ഇവർക്ക് ഇവൾക്ക് എന്തോ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്നങ്ങ് പെട്ടെന്നാണ് ഇവൾക്ക് എല്ലാ അഭിമാനത്തിന് എന്തോ ക്ഷതമേറ്റത് പോലെ ആയിരുന്നു പെട്ടെന്നങ്ങ് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അങ്കിൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്റെ അച്ഛന് പത്ത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഇതുവരെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അങ്കിൾ അത്രയും പൈസ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടും റേസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഞാനും ചേട്ടനും തൊട്ടടുത്തേക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് സാറ് ക്ഷമിക്കണം ഒന്നാമത് ഈ മെഡിസിൻ കീമോ എടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ മെഡിസിൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് പിന്നെ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആരും സഹായമായിട്ട് കൊണ്ട് പലതും കൊടുക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അവൾ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പാടുന്നത് ഒന്നാമത് അവളുടെ ഒരു മെഡിസിൻ കൂടിയാണത് അപ്പോൾ സാറ് ക്ഷമിക്കണം അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറയണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് സോറി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഒരിക്കൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാതെ വന്നാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും സഹായം വേണ്ടി വരും ചില ആൾക്കാർ ഒരുപാട് എത്രയോ വിദേശത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്ന മലയാളികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എത്രയോ രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം അതൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ഒരു ഒരു കുട്ടി ഷൊണ്ണൂറുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ യഥാർത്ഥത്തില് പതിനാല് കോടി ആവശ്യം വന്നില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും അയച്ചതാണ് അതുപോലെ ചികിത്സ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമുക്കത് ഇതേ ഉള്ളൂ ഈ പബ്ലിക് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് അവിടെ പറ്റും അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇതിന് വീഡിയോസ് ഞാനും ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ അത് വേണം മോളെ അപ്പൊ മാത്രല്ല മോൾക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയല്ലേ ചെലവായത് അത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഒരു എളുപ
വില നിലവാരം പറയട്ടെ വിജയിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ടാൽ എണ്ണായിരം രൂപ പിന്മാറിയാൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ രണ്ട് പിടിവെള്ളി ഉണ്ട് കുട്ടേട്ടന്റെ ഒരു പിടിവെള്ളി ഇവിടെയുണ്ട് അല്ല അവിടുത്തെ പിടിവെള്ളി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ രണ്ട് പിടിവെള്ളി ഉണ്ട് കുട്ടേട്ടൻ ഇങ്ങനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്ക തൊരയാ എനിക്ക് ഉത്തരം അറിയില്ല ആ ഇപ്പൊ കുട്ടേട്ടന് സഹായം തരുന്നോ കുട്ടേട്ടനോട് ചോദിക്കാം ആ ണോ ആലപ്പുഴയാണോ ഈ നാഷണൽ ജോഗ്രാഫിക് മാഗസിൻ ഒക്കെ ഏറ്റവും പ്രിയം വരുന്ന സ്ഥലം എവിടെയായിരിക്കും ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ പൂട്ടി അപ്പോ അവനി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം 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 ടെൻഷായോ കുറച്ച് നമുക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ ആർട്ട് ബീറ്റ് നോക്കാം അപ്പോ ടെൻഷായോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ കുട്ടിയേട്ടാ ഒന്ന് നോക്കി അവനിക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ആ കുറച്ചൊരു ടെൻഷൻ ആയി കേട്ടോ വൺ ഓൺ ഫൈവ് കുറച്ചൊരു ടെൻഷൻ ആയി ഒരു അല്പം ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങും കുഞ്ഞിരാമന്റെ വെള്ളം കിടക്കല്ലേ ഉള്ളു ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഇ ആലപ്പുഴ അവൻ ഈ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട് കുട്ടേട്ടൻ ഒരു പാട്ട് പാടണം കുട്ടേട്ടൻ പാടണം കുട്ടേട്ടൻ ഏത് പാട്ടാ പാടണത് കുട്ടേട്ടൻ ആകാശഗോപുരം കുട്ടേട്ടൻ ഏത് പാട്ടും കയറി പാടും കേട്ടോ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാണോ ഈ പാട്ട് അതെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിട്ടാണ് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും വേണ്ടിട്ട് ഈ പാട്ട് പ്രത്യേകം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആകാശഗോപുരം പൊന്മണി മേടയായി അഭിലാഷ ഗീതകം സാഗരമായി ആകാശഗോപുരം പൊന്മണി മേടയായി അഭിലാഷ ഗീതകം സാഗരമായി ഉദയരഥങ്ങൾ തേടി വീണ്ടും മരതകരാക സീമയിൽ സ്വർണപ്പറവ പാറി നിറമേ കച്ചോലയിൽ വർണ്ണക്കൊടികളാടി തളിരോള കൈകളിൽ ആകാശഗോപുരം പൊന്മണി മേടയാണ്ട് പിന്നെ ശ്രുതി ശുദ്ധമായിട്ട് പാടിയോ പാടിയല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ആയി കൊണ്ടുപോയാലോ തീർച്ചയായിട്ടും വരാം ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം നോക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവന് ഈ സെമി ക്ലാസിക്കൽ പാട്ടുകളല്ലേ കൂടുതലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് സ്റ്റേജിലൊക്കെ പാടുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജിൽ പോയി സ്റ്റേജ് ഇളക്കാൻ പറ്റിയ സെമി ക്ലാസിക്കൽ പാട്ട് ഏതായിരുന്നു കാട്ടിലെ പാഴ്മുള നണ്ടിൽ നിന്ന് പാടിയതാണോ അതോ അത് നമുക്കിനി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു പോണിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഇനി പറയുന്നവിൽ കർണാടകത്തിലെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവുമായി പേര് പങ്കിടുന്ന രാഗം ഏതാ ഓപ്ഷൻ എ ഭൈരവി ഓപ്ഷൻ ബി ബിലഹരി ഓപ്ഷൻ സി മധുവന്തി ഓപ്ഷൻ ഡി ആരഫി ഓപ്ഷൻ ഇ ജോഗ് ഒരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് വളരെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പിടിവെള്ളി വേണോ ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഇത് താങ്കളുടെ അവസാനത്തെ പിടിവെള്ളിയാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് എ ഭൈരവി ബി ബിൽഹരി ഇ ജോഗ് ഏതാണ് ആണോ കൂട്ടട്ടോ ഞാൻ എനിക്കൊരു സമാധാനം വരട്ടെ അവൾക്കൊരു നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇറക്കി കാണും ഓപ്ഷൻ 
കർണാടകത്തിന്റെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവുമായി പേര് പങ്കിടുന്ന രാഗം ജോഗ് ആണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് ഈ ജോഗ് രാഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു പാട്ടിന്റെ രണ്ട് ലൈൻ ഇപ്പം അവനി പാടും പ്രമതവനം അയ്യോ പ്രമതവനോട് പിടിക്കണ്ടല്ലേ നമ്മളെ വിട്ടേര് അത് വിട്ടേര് ഇപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി യു ഗോട്ട് ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അവനീ നമ്മൾ മത്സരം തുടരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് നിലമേൽ വഴി എങ്ങാണ്ട് വരുമ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി കേട്ടു അതുവഴി എവിടെ പോയി അത് ഞങ്ങള് എറണാകുളത്ത് സരിഗമപ്പായിട്ട് ഷൂട്ട് ആയിട്ട് പോയി പോയതാണ് രാവിലെ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കാണ് യാത്ര നിലമേൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാന് സംഭവം എനിക്ക് വണ്ടി കയറി ഞാൻ അപ്പൊ ഉറങ്ങും അതാണ് എന്റെ സ്വഭാവം അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ അറിഞ്ഞൂടാ വണ്ടി കയറി ഞാൻ അപ്പൊ ഉറങ്ങും അത് ഒരു ശീലമായിപ്പോയി അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇരിക്കണത് അപ്പം അന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരി ശിവഗംഗേനെയും കൂടെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവളും ഞാനും കൂടെ പുറകെ ഇരിക്കാന്നുള്ള പ്ലാനിൽ ഞാൻ പുറകെ കയറി അമ്മ അച്ഛനും വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലിരുന്നു അപ്പം നിലമേൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഞെട്ടി എണീച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടിക്ക് അകത്ത് ഫുൾ പോക ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന ഒരു കുറച്ച് ചേട്ടന്മാര് അവര് ഇത് കണക്ക് ട്രിപ്പ് ആ ടൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊന്ന് പാഞ്ഞു വന്നതാണ് അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അവര് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്പം ഇവിടെ വഴിയുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അവര് നേരെ വന്ന് കയറി തന്ന് നേരെ വന്ന് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഫുൾ ഞാനിങ്ങി വണ്ടിയേ ഇല്ലാത്ത പോലെയായി ആ അത്രക്ക് ഇടിച്ചു പിന്നെ അമ്മയുടെ കഴുത്തിന്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ മുറിവ് പറ്റി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിരുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടിയുടെ എയർ ബാഗ് ഒക്കെ പൊങ്ങി നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം ആ എയർ ബാഗ് ഒക്കെ പൊങ്ങി ആ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ചെറിയ ചെറിയ അച്ഛന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞ് എനിക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ വണ്ടി ഇടിച്ച് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പുറത്തെ വണ്ടി ഓടിച്ച ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ചേട്ടന്റെ അമ്മ എന്റെ ഫാൻ ആ ചേട്ടന്റെ അമ്മ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ ഉയര് അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ചേട്ടന് ഭയങ്കര സങ്കടം ഇടിച്ച് അപ്പൊ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സോറി ചേട്ടാ മോളാണ് വണ്ടിക്കകത്തെന്ന് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്ന് മോളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല ഞങ്ങൾക്ക് റോഡ് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വഴി അങ്ങനെ ചേട്ടന് ഭയങ്കര സങ്കടം എന്നിട്ട് ചേട്ടൻ പറയുന്നു മോളുടെ പഴനിയപ്പ എന്റെ അമ്മ കേട്ടിട്ട് അമ്മ എപ്പോഴും നോക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ നിറവോടെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ത്രീ ലാക്സ് അപ്പൊ ആക്സിഡന്റെ സംഭവം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നല്ലോ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു ആർക്കും വിളിക്കുവോ ചേട്ടൻ വലിയ വിഷമായി ചേട്ടൻ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചോ അല്ല ചേട്ടൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ചേട്ടൻ ദുബായിൽ പോവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കായിരുന്നു അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും എന്നിട്ട് പാട്ട് അയച്ചു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും മോളുടെ പുതിയ പാട്ടൊന്നും വന്നില്ലേ ചേട്ടൻ അയച്ചേക്കണേ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം പുതിയ സൗഹൃദം ഉണ്ടായില്ലേ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ത്രീ ലാക്സ് മൂന്ന് പിടിവെള്ളികളും തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് പണം പങ്കുവച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു കളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ഓസ്കർ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ കളർ സിനിമ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ ഗോൺ വിത്ത് ദ വിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ടൈറ്റാനിക് ഓപ്ഷൻ സി ബെൻഹർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഷിൻഡിലേസ് ലിസ്റ്റ് വിജയിച്ചാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ വെറും ഇരുപതിനായിരം രൂപ ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പിന്മാറിയാൽ ഒരു ലക്ഷം ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആലോചിച്ച ഉത്തരം പറയണം ഇതിന് ഒറ്റ ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറക്കി കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ സ്കൂളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടി പക്ഷെ അത് ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരമ്മ കട എങ്ങനെയിരുന്നു എണ്ണും ഒരമ്മ കട പോയി ഒരു ഡ്രസ്സിൽ വളവാങ്ങി ഔട്ട് ആവുന്നത് മാറ്റും എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലതൊക്കെ
ഇവനാ തീരുമാനിച്ചോ രാജ്യം കിട്ടുന്നില്ലേ ഇല്ല എനിക്ക് ആൻസർ അറിയില്ലോ ആ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമ്മളല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല മത്സരമായിരുന്നു അതെ അപ്പോ താങ്കൾ ഈ അവനി എന്ന മഞ്ഞാറമൂട്ടുകാരി അവനി ഈ മത്സര വേദിയിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ പിന്മാറുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പറന്നു പോയിരിക്കും എന്റെ മുകളിൽ പ്രാരംഭിക്കുന്നു ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഗോൺ വിത്ത് ദ വിൻ എന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഇറങ്ങിയ ചിത്രമാണിത് ഗോൺ വിത്ത് ദ വിൻ അതാണ് ശരി ഉത്തരം അപ്പം വളരെ നല്ല മത്സരമായിരുന്നു അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലെ ഈ അകാലത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ വലിയ സങ്കടപ്പെട്ട് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ പരിപാടി അതുകൊണ്ട് ആ ക്യാമറ നോക്കി അവരോട് മോളുടെ സന്തോഷം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇത് ധൈര്യത്തോടെ നേരിടണം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഒരസുഖത്തിനും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നത് അതേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കൂ അതിനുദാഹരണം ഞാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു നിങ്ങളുടെ കഴിവ് എന്താണോ ആ കഴിവുമായിട്ടേ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ എനിക്ക് ഈ അസുഖമാണ് എന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ അപ്പുറം പറ്റും എനിക്ക് അത്ര അവരുടെ അടുത്ത് താങ്ക് യു മോളെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആണ് മോള് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് താഴ്ത്തു പോവാം ഓക്കെ താഴ്ത്തു പോയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അവനിക്കുള്ള ദ്രവ്യം ഞാൻ ഒപ്പിടുകയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് കയ്യിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ ചെക്കൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുക പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വലിയ സംഖ്യയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കൂടെ വെക്കണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അവനി അപ്പോ അവനിയുടെ സന്ദേശമൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും ഓക്കെ അപ്പൊ പുസ്തകം എഴുതണം ഓക്കെ റെഡി മോള് മിടിക്കുക മിടി പിടിക്കായിട്ട് വളരുക മോളുടെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് മോളുടെ കരുത്ത് അതിനപ്പുറം സംഗീതം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് വെഞ്ഞാറും മൂടിലേക്ക് പോവാം പൊല്യൂഷൻ്റെ അപ്പുറത്തല്ലേ വീട് അത് വഴി പോവാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇത് വഴി പോവാം അകാലത്തിൽ വന്നു കയറുന്ന ദുഃഖത്തെയൊക്കെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ അവനിയിൽ അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കഴിയുക എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അവനി എന്ന ഈ ചെറിയ കുട്ടി ഇവിടെ വലിയ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവനിയുടെ തത്വശാസ്ത്രം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതിനെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഒരു മഹാരോഗത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള എളുപ്പ വഴിയും മറ്റൊരു മനസ്സിലാർത്ഥിയുമായി ഇനി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗുഡ് ബൈ